Hi students, in the next topic impulse. Okay, so impulse is large force acting for a very short interval of time. So, in a short interval, the larger force is the same as impulse. Okay, so this is an example of the accident. Now, if you have a car, you can see it. So, the red car touch on the timing is very low on the timing. So, the red car on the body touch on the timing. So, on the small timing, a mass force on the other side react. So, if you look at that, you can see that the wind is very damaged. Okay? But, touch on the time is very low. But, on the air on the force is very low. So, that's why it is a large force acting for a very short interval of time. So, ரும்ப குறியே நேரத்தில் நடந்த ஒரு larger force. Okay? So, அதுதான் நம்ம இம்பல்சின் சொல்லும். So, இன்னும் example என்ன சொல்லலானா? இப்போ வந்து cricket விளையாடும் நிச்சுக்கோங்க. அந்த ball வந்து நம்ம அந்த bat வந்து touch பண்டு டைம் பத்தீங்கனா, ரும்ப ஒரு short time. But, குடுத்து force எப்படி இருக்கும்? ரும்ப அதிகமா இருக்கும். Okay? So, the impulse is the symbol of the impulse. It is J. Okay? Impulse is the symbol J. So, it is nothing but force into time. So, in shorter time, we apply force, larger force. Okay? We apply the larger force. So, that is the impulse. So, J is equal to F into T. Okay? So, we have a unit. So, unit of impulse is the same. So, unit, F node unit and force node unit and Newton. Time plus unit and seconds. So, unit of impulse is Newton second. Okay, wa? So, this is the number of the H. Okay, wa? So, this is the mouse. What is the mouse? What is the mouse? So, according to the second law, Newton second law, F is equal to MA. What is the mouse? F is equal to MA. So, what is A? It's nothing but acceleration. So, acceleration and the change in velocity. Okay? Per time. So, we have to do this. F is equal to M. A is equal to M. Change in velocity by time. So, that is V minus U by T. So, acceleration and the meaning we have to do. So, that is equal to. What do we do? 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 M V minus M U. Okay. It's divided by T. Okay. So, I can now look at F is equal to M V minus M U divided by T. So, this is what you can do. You can recall what you can do. M V is what you can do. First of all, it is linear momentum. So, M V minus M U is what you can do. You can do a change. Okay. So, what you can do is change in momentum. So, we have already passed it. So, mv minus mu is nothing but change in momentum. So, we have already passed it. So, change in momentum is simple. So, change in momentum is simple. So, how do we indicate the delta p? So, how do we indicate the delta p? So, how do we indicate the f is equal to, what do we do with this? Delta p divided by t. इधर ना हमने न्यूटन सेकेंड लाल ले इधर फुल्ला वे एक्सप्लेन पढ़ने आ चुके हैं आज पाती की ना उनके लिए इजी आ रहा है सो यह फर्स्ट इक्वल टू डेल्टा पी बाय टी सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ़ दिस सो इन द लाल ना मैंने पाता हूँ द फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ़ चेंज ऑफ़ मोम so, if the force is less, the momentum is less, the changes are less. Okay? So, what do we do with this example? Now, we can take the cricket. So, we are going to bat. So, we are going to bat. So, we are going to bat. So, the ball is M. And the velocity is U. Okay? So, he is applying some force. Okay? So, what do we do with the force? We are going to bat. So, what do we do with the reach? And the ball would be mass up to the other end of the curve. But velocity and I don't want to change I don't. So at some particular time. Okay. Or a T time on the other end of the curve. And the velocity change I don't. 
So, this is the same thing. So, MU first is the same thing. So, this 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 is the same thing. So, I can say some change in momentum. Okay? This is the same thing. I have to force the force. That is the same thing. This is the same thing. So, this is the same thing. F is equal to delta P by T. Okay? So, this is the same thing. Delta P is equal to F into T in the same thing. இதை இக்குவிஷனை எப்படி எடுதுரும் delta p is equal to f into t so இந்த f into t நம் அல்லடி ஒரு அடத்தில பாத்திருக்கும் எங்க பாத்திருக்கும் இது okay so we can take this equation as 1 and இந்த equation 2 நடுத்துக்கும் இது ரண்டை கம்பார் பண்ணா நமைக்கு எப்படி இருக்கு so right hand side வந்து நமைக்கு same இருக்கு so நான் left hand side equal நடுத்துக்கலாமா so இது இது same அப்போ கண்டிபா J is equal to delta P. Okay, இது ஏன் நம் எழுதுனும் தெரியிதா? So, இரண்டுமே நமல்கு equal ஆருக்கு, so, நான் வந்து என்ன எழுதியாச்சே? J is equal to delta P. So, J is what? J is nothing but impulse. So, அப்பு impulse is equal to நம் என்ன நீங்க கொண்டு உந்துடோம்? Change in momentum. Okay, so, impulse is nothing but it is also equal to magnitude of change in momentum. உனக்கு இந்த momentத்தில் எவ்வளு change இருக்கோ, எவ்வளோ சேஞ்ச இருக்கு அந்த அதுதான் என்ன சொல்லுகிறாங்க இம்பல்ஸ் ஓக்கியா சோ இது நம்ம வந்துத்து இன்னோர் இதத்தில் நம்ம அப்போ சொல்லிருக்கும் ஓக்கியா so j is equal to delta p புரிதான் உங்களுக்கு right so இப்பு இதுருடைய unit என்னதா எண்ணதலாம் அல்லைடி ஒரு unit நம்ம derive பண்ணிடும் so இந்த equation வைச்சு இந்த linear momentum P கேண்ட unit actually so it is mv so I can write kilogram and velocity கு meter per second so அதை எதா நான் இங்கே எடுதுப் பொரு okay kilogram meter per second so impulse unit வந்து நம்ம இரண்டு குடுக்குரும் ஒன்று வந்து newton second and இன்னும் வந்துது kilogram meter per second okay வா okay So, இப்பு இங்கு நாம் என்ன திருமுத்திரும் இசுச் பண்ணாம் change in momentum அப்படின் பார்த்தும் நாம் குடுக்குரம் first தாதுந்த மாதிரியான momentத்தில் change நடுக்கும் பார்த்தும் இல்லையா? So, இந்த change in momentum வந்து நாம்களுக்கு two types வந்து நடுக்குது okay? So, for example, see here இப்பு நாம் என்ன பார்த்தும் change in momentum is equal to F into T இல்லையா? So, இப்பாரு உனக்கு shorter timeல larger force நடுக்குதும் சொல்லும் force வந்த அதிகமாருக்கு so இப்படி நடந்தால் எனக்கு என்னாகு momentத்தில் changes நடக்கும் okay so in case எனக்கு time அதிகமாகி என் force கம்மியாச்சு நால் என்னாகு momentத்தில் changes நடக்கும் okay so change in momentum is achieved in two ways okay momentum level changes is achieved in two ways ஒன்று வந்த என்னனா larger force எப்பல் larger force கடிக்கிது short interval of time okay or short period of time okay and inner condition in abdina smaller force adhi apan adakkudhu larger period of time okay so it rent nadam dalum yanak enna ho moment at la changes irukkum okay so larger force at a short period of time kenna example kudukkala nam and the accident example kudukkala So, short timeல வந்து larger force நமைக்கு அந்த எடத்தில் ஏற்படுது. இல்லையா? So, பயங்கரமான force அந்த எடத்தில் உருவாயிக்கு இருக்கும். அன்னால்து அந்த வண்டி வந்து full damageல நமைக்கு ஆகுது. Okay, வா? And, இன்னும் வந்துக்கு இந்த ball and bat நீ சொல்லலாம். So, ஒரு சின்ன time தான் but, அல்லும் வந்து larger force நமலால் apply பண்ணம் முடியும். Okay? And, smaller force for a larger period of time அப்படின நான் time increase பணிட்டும் என்னாம் எனக்கு அந்த force நுடை வீரியும் கொருந்துருல்லையா சு அதுதா இங்க பாக்கப் பரும் smaller force for the larger period of time சு இதுக்கு example என்னா உங்கள் textbookல அந்த spring and shock observers automobiles வைக்கிறது வந்து சொல்லிருப்பாங்க சு இப்பு நார்மலா ஒரு bikeல நீங்க travel பண்டிருங்கள் ஒரு carல travel பண்டிருங்கள் உன்னுடைய வண்டி வந்து டக்கின் எனக்குமோது என்னாம் ஒரு large jerk வணக்கும் வந்து உண்டாகும் என்ன large force அந்த எடுத்தில் act பண்ணிரும் okay so இந்த force நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிருதுக்கு என்ன பண்ணிராங்க 
எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ்லுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஷார்க் அப்சர்வர்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்கு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா உனக்கு வந்து இப்போ நீ சடனாக இறங்குறத வந்துட்டு இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து உனக்கு கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த டைமை இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ நீ சடனாக இறங்குறதுக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங் உனக்கு ஒரு கம்ப்ரஷன் கொடுத்து அது உனக்கு ஸ்லோ டவுனாக இறங்குற போது அந்த ஜெர்க்கு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுது ஓகே ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து உனக்கு அதிகமாக இருக்கிறது இல்லை ஓகேவா அண்ட் இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் வந்து கேஷ் பண்ணுறதை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீ நீ நிறைய கேம்ஸ் பார்த்துருப்பேன் ஸோ எந்த பிளேயருமே பாலை வந்து இப்படி பிடிக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ பால் வரும்போது அந்த பாலோட கையை கொண்டு வந்து இப்படி தான் அவங்க வந்து கேஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய கை மூமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் எந்த பிளேயருமே இப்படி வந்து பாலை இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக கையை நீட்டி பிடிக்க மாட்டாங்க ஸோ ஏன் அப்படின்னா உனக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதால உன் கையில் அந்த பால் வந்து பட்ட உடனே வந்து அது வந்து உன் கையை வந்து ஹர்ட் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ இதை நம்ம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீ அந்த கையை பின்னாடி கொண்டு போகிறனால என்ன ஆகுது இங்கே பிடிக்க வேண்டிய பாலை நீ இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வரப்போ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ நீ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அந்த இடத்துல ஃபோர்ஸும் கம்மியாயிடும் சரியா ஸோ நீ நல்ல இதை அப்சர்வ் பண்ணிப்பார் இல்லை நீ விளையாடும் போது கூட இதை வந்து நீ ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே ஸோ நீ கையை நீ பின்னாடி கொண்டு வரும்போது எனக்கு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த பாலுடைய ஃபோர்ஸும் எனக்கு கம்மியாகுது ஓகேவா ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அண்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம ஜம்ப் பண்ணும் போதே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரெண்டு காலை இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு நம்ம ஜம்ப் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா ஸோ நம்ம நீயை வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பெண்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவோம் ஜம்ப் பண்ணுவோம் ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் நீ ரெண்டு காலை அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு ஜம்ப் பண்ணால் என்ன ஆகும் உனக்கு கால் வந்து ஹர்ட் ஆகும் அது நீ நல்லா ஃபீல் பண்ணியிருப்ப ஓகேவா ஸோ நம்ம அதே நீ வந்து கொஞ்சம் மடக்கி நம்ம ஜம்ப் பண்ணும்போது அவன் உன்னுடைய கால் வந்து அந்த தரையை தொடுற டைம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது இதை நீ காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி வச்சுருக்கப்ப என்ன ஆகுது டக்குன்னு போய் தொட்டுடுற ஆனால் இதே நீ நீயை மடக்கி வைக்கும் போது என்ன ஆகுது உனக்கு அது போய் டச் பண்ணுற டைம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதில் வந்து உனக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடுது கம்மி ஆயிடுது ஓகேவா ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த லாங் ஜம்ப் பிளேயர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓடி அவங்களுடைய ரூல்ஸ் என்ன போய் அதில் காலை வந்து அந்த பார்டரில் வச்சு எவ்வளோ தூரம் ஜம்ப் பண்ணுறாங்க இதுதான் அவங்களுக்கு ஸ்கோர் இல்லையா ஸோ அவங்க எவ்வளோ தூரம் ஜம்ப் பண்ணுறாங்கன்னு இருக்கிற இடத்துல அவங்க நீயை மடக்கி மடக்கி கொண்டு போய் விழுந்தாங்கன்னா அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது லார்ஜர் ஏரியாவை கவர் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக அந்த கேமில் அவங்க என்ன தான் பண்ணியாக வேண்டியது இருக்குது காலை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுறோம் இது தான் ஓகே அப்போ அவங்க கால் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு போய் லேண்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது டைமிங் வந்து அவங்களுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ டைமிங் வந்து கம்மியாக சடனாக போய் அந்த ஃப்ளோரை தொட்டுருவாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சீக்கிரமாக அவங்க கால் வந்து என்ன ஆயிரும் ஹர்ட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நார்மல் ரோட்டில் அந்த கேம் வந்து கண்டக்ட் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக அவங்க குதிக்கிற இடத்துல என்ன வச்சுருப்பாங்க நிறைய சாண்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஏன்னா இவங்க இப்படி தான் உள்ள போகிறாங்கன்னு தெரியுது அப்போ அந்த இடத்துல ப்ரிகாஷன் என்ன பண்ணிடுவாங்க சாண்ட் போட்டுருவாங்க ஸோ அந்த சாண்டில் அவங்க கால் பட்டு அவங்க அந்த ரோடு தொடர்றதுக்கு என்ன ஆகும் டைம் எடுக்கும் ஸோ இட் வில் ரெடியூஸ் த ஃபோர்சஸ் புரியுதா ஸோ அதனால தான் உனக்கு நிறைய அந்த ஹை ஜம்ப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஓகே அவங்க நேராக வந்து அந்த தரையில் டக்குன்னு விழும்போது என்ன அவங்க ஹர்ட் ஆயிரும் ஸோ அந்த டைமிங்கை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஸ்பாஞ்ச் வந்து வச்சுருவாங்க ஓகே ஸோ அவங்க அதில் அவங்க லேண்ட் ஆகி ரீச் ஆகிறதுக்கு வந்துட்டு டைம் எடுக்கும் ஸோ டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் கம்மி ஆயிரும் ஓகே ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தி இம்பல்சஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்